ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் சில விஷயங்கள் நம்ம நம்மளோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்ல படிக்கும்போது இன்னும் ஆழமா உள்ள போகும் ஸோ நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்டதுனால நான் இந்த வீடியோவை இதே மாதிரி சில வீடியோஸ் தமிழ்லையும் பண்றேன் இதோட இங்கிலீஷ் வேர்ஷனும் இருக்குது யூடியூப் சேனல்லையும் இருக்குது வெப்சைட்லயும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க அங்கேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய பெரிய கனவுகள் காண்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி சொன்னாங்க இந்தியா ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இக்கானமியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இந்தியனா உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்திருக்கும் ஆனா ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டாவோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்கனாலோ இந்த வேர்ட் இந்த சென்டென்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ டீடைல் அனாலிசிஸ் ஆன்சர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீடைல்டு வியூவை இந்த வியூவில் நம்ம பார்க்கலாம் நான் உமா மகேஸ்வரி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கிளியர் பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி நம்மளோட டார்கெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இப்போ கரண்டா நம்மளோட எக்கானமி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் ட்ரில்லியன் எக்கானமியா இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ட்ரில்லியனா மாறணும் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு நம்ம டுவெல் பர்சன்ட் குரோ ஆகணும் ஸோ டுவெல் பர்சன்ட் நான் சொல்றது ரியல் ஜிடிபி எயிட் பர்சன்ட் டூ இன்ஃபிளேஷன் இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்குள்ள இருக்கணும் ஸோ இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டார்கெட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி இது கண்டிப்பா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்தாலும் இட் இஸ் ரியலைசபிள் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அஜி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லாருமே இந்த கண்ட்ரியோட ஒரு முக்கிய அங்கம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான பாட்டு இருக்கு இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட சொல்லியிருக்காங்க எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் சோ ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஒண்ணுமே இல்ல நம்மளோட எக்கானமியோட சைஸ் எதை வச்சு மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஆனுவல் ஜிடிபி அதான் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா மானிட்டரி வேல்யூ நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்னெல்லாம் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதோட ருபி வேல்யூ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு எக்கானமியில அதுதான் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அவர் ஜிடிபி அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜிடிபிய பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியா வர்றது இப்படி வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியா மாறிடுவோம் இப்ப கரண்டா நம்ம சிக்ஸ்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியா வேர்ல்டுல இருக்கிறோம் ஜிடிபிய பொறுத்த வரைக்கும் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கரண்டா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி ஆல்ரெடி ஆனா ஜிடிபிய பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ரீச் பண்ணா மட்டுமே நம்ம தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியா வர முடியும் ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் தடைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த தடையை மீறி நம்ம வந்து அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ நமக்கு இருக்கிற தடைகள் என்ன அப்படின்னா ரைசிங் ட்ரேட் ப்ரொடெக்ஷனிசம் இப்ப ப்ரொடெக்ஷனிசம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இது பண்றாங்க ப்ரொடெக்ஷனிசம்னா லிபரலைசேஷனோட ஆப்போசிட் அதாவது எவ்வளவு நாளும் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த இது மாதிரி எங்க கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நாங்க பண்ணிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் ரைட் விங் கவர்மெண்ட்ஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் ஆகட்டும் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ எல்லா இடத்துலயும் வந்து அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்ஸ் வர்றாங்க அதே மாதிரி இப்போ ட்ரேட் வார் நடந்துட்டு இருக்கு யூஎஸ் சைனா அதனால யார் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா அந்த மாதிரி சோ இந்த மாதிரி பேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மள ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ரீச் பண்ண முடியாததுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தடையா இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவோட கிரேரியன் கிரைசிஸ் சோ இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் நிறைய பார்மசைட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இந்தியால மான்சூன் டிபெண்டன்ட் சோ மழை இல்ல அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி மழை வந்து பெரிய ப்ரொடக்ஷன் இருந்தாலும் பிரைஸ் போயிடுது சோ பம்பர் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ பிரைஸ் வேல்யூ கிடைக்காம போயிடுது முக்கியமா நிறைய மிடில் மேன் இருந்துட்டு கன்சியூமருக்கும் நல்ல பிரைஸ் இல்ல ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நிறைய பிரைஸ் இல்ல சோ ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சோ இந்த அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் நம்மளோட ஜிடிபி வந்து நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியா ரீச் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு தடையா இருக்குது அதே மாதிரி ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்ளம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சைடு கார்பரேட் பேங்க் சோ பேங்க் வந்து கார்பரேட்ஸ்க்கு லென் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு
அதே மாதிரி ரைசிங் ஸ்டேட் டெப்ஸ் நம்ம வந்து உதய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு டிஸ்காம் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் அதோட டெப்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டேட் வாங்கிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டெப்ட் வாங்கும் போது ஸ்டேட்டோட டெப்டே வந்து டோட்டலா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய இம்பெடிமெண்ட் அதே மாதிரி ரைசிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஜென்ரலா த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கலாம் ஆனா இப்ப அபிஷியல் டேட்டா என்எஸ்எஸ்ஓ படி கரண்டா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இயருக்குள்ள அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பெருசு இது சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேட்டை வச்சுட்டு நம்ம இவ்வளவு பெரிய டார்கெட் அச்சீவ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை நம்ம கண்டிப்பா கம்மி பண்ணியே ஆகணும் அதே மாதிரி growth rate and inflation. Growth rate வந்து double digit growth rate ஆ இருக்கணும் ஸோ டுவெல் பர்சன்ட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுல வந்து எயிட் பர்சன்ட் வந்து ரியல் ஜிடிபி ஆ இருக்கணும் ஃபோர் பர்சன்ட் இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு இம்பிடிமெண்ட்ஸா இருக்கும் அதை மீறணும் ஸோ எப்படி நம்ம இப்ப ரீச் பண்ண போறோம் மெயினா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் லேக் க்ரோர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு செஞ்சே ஆகணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த சென்ஸ் ரோடு போர்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ இல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் பீப்புள் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையோ அது எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து எந்த எக்கானமியா இருந்தாலும் திடீர்னு அது வந்து பெருசா குரூ ஆகுது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் சைனா இந்தியா ரெண்டு பேருமே ஒரே பொசிஷன்ல இருந்தாங்க திடீர்னு வந்து சைனா வந்து பயங்கரமா முன்னேறதுக்கு காரணம் வந்து அது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து பயங்கரமா ஷூட் அப் ஆச்சு ஸோ நம்மளும் நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு பினான்சியலாகவும் சரி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்தாகணும் ஸ்கில்லிங் யூத் டு ரெடியூஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய யூத் வந்து காலேஜ்ல இருந்து வெளியே வர்றவங்க எம்ப்ளாயபிளா இல்ல சோ ப்ரொடக்டிவா எம்ப்ளாயபிள் இல்ல அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு யூத் அது ஸ்கில் ஸ்கில் பண்றதுக்காக நிறைய யோஜனாஸ் வந்துடுச்சு சங்கல்ப் ஸ்ட்ரைவ் கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா இந்த மாதிரி நிறைய சோ அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பரா நம்ம வந்து இன்னும் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி வந்து ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்காங்க ஆர்பிஐ அதுல வந்து மெயினான ரோல் எடுத்துக்குது ஜென்ரலா மானிட்டரி பாலிசியோட மெயினான டார்கெட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது ஆனா இந்த டார்கெட் ரீச் பண்ற வரைக்கும் இன்ஃபிளேஷன் பிளஸ் க்ரோத் ரெண்டையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி மானிட்டரி பாலிசி இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்ளம்ல இருந்து காப்பாத்துற மாதிரி நம்ம மானிட்டரி பாலிசியை டிசைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் இன்க்ளூஷன் ஏன்னா நம்ம டிஜிட்டல் டிவைட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்னதான் நம்ம டார்கெட்டை ரீச் பண்ணா கூட அந்த குரோத் வந்து இன்க்ளூசிவா இருக்காது நிறைய பேர் அந்த குரோத்ல பாட்டா இருக்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு இன்க்ளூசிவ் குரோத்க்கு டிஜிட்டல் இன்க்ளூஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் இருக்கட்டும் சைனாவா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம கனடா அந்த மாதிரி எந்த நிறைய கண்ட்ரிஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்து பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் ஆனா இங்கேயும் பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பம்ப் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்ல நிஜமாவே நம்ம ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யூஎஸ்ஏ எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஓவரால் ஜிடிபிக்கு எக்கனாமிக் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் பர்சன்ட் அவுட் புட் கொடுக்குது ஆனா இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் அவுட் புட் கொடுக்குது சூப்பர்ல ஆனா அது அது ப்ராப்ளம் இல்ல மெயினான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் பர்சன்ட் அவுட் புட்ட ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஒன் பர்சன்ட் அவுட் புட்ட கொடுக்குறாங்க ஆனா இந்தியால அக்ரிகல்ச்சர் பாப்புலேஷன் அல்மோஸ்ட் பிப்டி பர்சன்ட் சோ பிப்டி பர்சன்ட் வெறும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் தான் அவுட் புட் கொடுக்குறாங்க சோ இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுதான் வந்து அரவிந்த் பனாக்ரியா கமிட்டி சொன்னாங்க
அந்த பழைய திட்டங்களே இருக்கிறாங்க அதுல இருந்து வெளியே வந்து புதுசான ப்ராஸ்பெக்டிவ் செக்டர்ஸ்ல போக்கஸ் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சர்வீசஸ் இன்னோவேஷன் இன்னோவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா நம்ம பெரிய லெவல்ல டெக்னாலஜில மட்டும்தான் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு இல்ல ஒரு சிம்பிளா ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை டெலிவர் பண்றதுல இன்னோவேஷன் கொண்டு வரலாம் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல இன்னோவேஷன் கொண்டு வரலாம் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இன்னோவேஷன் கொண்டு வரலாம் சோ இன்னோவேஷன் எங்கெங்க இருக்குதோ அங்க எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இஸ் எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் இங்கதான் வந்து நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த அவுட் புட்டும் டெலிவர் பண்ணுது சோ இத வந்து போக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீன் ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் முன்னாடி எல்லாம் ஜாப் கிரியேட் பண்ணா போதும் எவ்வளவு ரூபாய் அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு சஸ்டைனபிளான எந்தெந்த ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்றோமோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் வந்து அப்படி இப்படி போகாம அது வந்து ஸ்டேபிளா போகிறதுக்கு வந்து கிரீன் ஜாப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதைதான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல் போய்கிட்டு இருந்த டைம்ல அப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போறதா இருந்தா நம்ம பக்கத்துல வீட்டு உள்ளவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மூவிஸ்க்கு போவோம் ஷாப்பிங் பண்றதா இருந்தா யாராவது ஒருத்தவங்க போனாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கம்யூனிட்டி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனா இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள போயிட்டோம் பட் இது எந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லது இல்லை ஏன்னா ஒரு குரோத் வேணும் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டியா நம்ம இன்ட்ராக்டிவா இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு சினர்ஜி இருக்கணும் அப்பதான் வந்து புஷ்அப் ஆக முடியும் சோ இதெல்லாம் பண்ணா நம்ம வந்து டார்கெட்டா ரீச் பண்ணலாம் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் சோ பெருசா ட்ரீம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெரிய ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் ஆகி இருக்குது அதெல்லாம் திரும்ப மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பாலிசில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் இம்பிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியே வந்துடும் அப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளோட பேர் எக்கனாமிக்ஸ் கூட ரேஸ்ல சூப்பரா போக முடியும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டார்கெட் அப்படிங்கறது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால கண்டிப்பா இதை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டார்கெட் தான் ஆனா அதுக்கு நம்ம கிளியரான ஒரு ரோட் மேப் வச்சுட்டு இப்பப்ப இந்தந்த ஸ்டேஜ்ல இது எது நாங்க பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் லைன்ஸ் கரெக்டா வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது எதுவும் கனவாகவே இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு வருஷம் வந்து ரொம்ப தள்ளி எல்லாம் இல்ல பக்கத்துல தான் வந்துடும் சீக்கிரமா வந்துடும் சோ ஆனா நம்ம பண்ண கண்டிப்பா ஒரு முயற்சி செஞ்சா எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் ராக்கிங்கா நம்ம வந்து இதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணலாம் சோ ப்ரவுட் டு பி அண்ட் இண்டியன் அது போக இந்த வெப்சைட்ல இப்ப வெப்சைட் டாட் இல்ல நீங்க யூபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு போறீங்க அப்படின்னா இங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற சில கோர்சஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் பிரிலம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில் தான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சீரியஸ் ஆஸ்பிரண்டாக இருந்தால் இந்த இந்த இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் இந்த கோர்ஸை அதே மாதிரி சல் இப்போ பேங்கிங் வந்து நிறைய பேருக்கு அவ்வளோ புரியறது இல்லை ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங் உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுவும் ஏன்னா இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேங்கிங்லேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெப்சைட்ல போய் இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாமினல் ஃபீஸ் ஏன் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சீரியஸ் அப்ளிகேன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது யூஸ் ஆகணும் ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ